সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা গাণিতিক অর্থনীতি গতীয় ও সমাকলন ক্যালকুলাসের দ্বিতীয় লেকচারে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তোমরা জানো যে সূত্র এক ইতিমধ্যে আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি যারা এই ভিডিওটি দেখনি তারা দেখে আসো ডিসক্রিপশন বক্সে আমি লিংক দিয়ে দিব আজকে আমরা দেখি কতগুলো সূত্র আলোচনা করতে পারি তো দেখো গতদিন আমরা সূত্র এক করেছিলাম এবং আজকে আমরা সূত্র দুই সূত্র তিন এবং সূত্র চার এই তিন সূত্র শেখার চেষ্টা করব তাহলে গত দিনের যে লেকচারটি ছিল সেই লেকচারটি আমি তোমাদের একটু দেখাচ্ছি যে আমি পাঁচটি অঙ্ক তোমাদেরকে এখানে করে দিয়েছিলাম এই পাঁচটি অঙ্ক তোমরা আশা করি খুব সুন্দরভাবে বুঝেছ এবং বুঝে বুঝে অন্যান্য অঙ্কগুলো করতে পেরেছ তো দেখো আমরা এই যে তোমাদের সূত্র দুই তিন এবং চার যে বললাম যে আমরা আলোচনা করব এগুলো তো তোমাদের বইতে কিন্তু এই সূত্রগুলো ধারাবাহিকভাবে নাও দেয়া থাকতে পারে আমি যেটিকে সূত্র দুই বলছি বা তিন বলছি বা চার বলছি তোমাদের বইতে কিন্তু এগুলো দুই তিন চার এই আকারে দেওয়া নাও থাকতে পারে এবং এই সূত্রগুলো কিন্তু অনেক বিভিন্ন বইতে এলোমেলোভাবে দেয়া থাকে তো আমি আলোচনা সুবিধার্থে একটা সূত্রের পর অন্য যে সূত্রটি শিখলে তোমরা খুব দ্রুত শিখতে পারবে সেভাবেই আমি আলোচনা করছি এখানে দেখো আমরা সূত্র দুই আলোচনা করছি আজকে সূত্র দুইতে আমরা দেখাচ্ছি যদি এরকম থাকে ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন ওয়ান এবং তার সাথে ডিএক্স অর্থাৎ এখানে কিন্তু দেখো কোনো চলক নেই শুধু একটি সংখ্যা দেয়া রয়েছে তো তোমরা এই সূত্রের অ্যান্সার লিখবে এক্স প্লাস সি প্লাস সি তো প্রত্যেকটা অঙ্কের শেষেই থাকে আমি ইতিপূর্বে তোমাদের বলে দিয়েছি এবং এই যে ওয়ান থাকার জন্য এক্স প্লাস সি হল এখন তুমি বলতে পারো যে যদি এমন থাকে যে থ্রি তার সাথে ডি এক্স তাহলে কি হবে তাহলে কিন্তু অ্যান্সারে হবে থ্রি এক্স প্লাস সি আবার যদি এরকম থাকে ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন টেন তার সাথে ডি এক্স তাহলে অ্যান্সার কি হবে অ্যান্সার হবে টেন এক্স প্লাস হচ্ছে সি অর্থাৎ এখানে যে ওয়ান রয়েছে আততে কিন্তু এখানে ওয়ান এক্স হতো কিন্তু যেহেতু ওয়ান এক্স মানে হচ্ছে এক্স তাই আমরা এক্স প্লাস সি এই আকারে তোমাদেরকে সূত্রটি করে দিয়েছে এখন তোমাদের হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে যে এরকমটা কেন হয় আসলে তোমরা খেয়াল করো যে আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দেই আমি একটু অন্য কালার ব্যবহার করছি আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দিই এরকম ধরো মনে করো যে এ টু দি পাওয়ার জিরো রয়েছে এর মান কি বলতো ওয়ান আবার যদি আমি বলি যে এম টু দি পাওয়ার জিরো রয়েছে তার মান কি ওয়ান তাহলে হান্ড্রেড টু দি পাওয়ার জিরো তার মান কি ওয়ান তাহলে আমরা বলতে পারি এক্স টু দি পাওয়ার জিরো তার মান কি তার মান হচ্ছে ওয়ান আচ্ছা এর আগে আমরা সমাকলনের যে রুল এক শিখেছি সেই রুল একটি কি ছিল ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন এক্স টু দি পাওয়ার এন তার সাথে যদি ডি এক্স থাকে তাহলে কি হয় ফলাফল এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান প্লাস হচ্ছে সি অর্থাৎ পাওয়ারের সাথে এক যোগ হয় আর উপরে এক্স এর পাওয়ার যা আছে তাই একবার ভাগ চিহ্নের নিচে লিখতে হয় এবং শেষে প্লাস সি দিতে হয় এই হচ্ছে অ্যান্সার তাহলে এই যে আমরা এই যে অঙ্কটি আমরা এখানে সূত্র আকারে করেছি তাহলে তার আমরা ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন এই ওয়ানের বদলে আমরা কিন্তু লিখতে পারি এক্স টু দি পর জিরো তার সাথে হচ্ছে ডি এক্স কারণ কি কারণ দেখো এক্স টু দি পর জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান যেহেতু সূত্রে আমাদের ওয়ান ছিল এই ওয়ানটি আমরা না লিখে আমরা এক্স এর পাওয়ার জিরো লিখলাম তাহলে ইকুয়াল এক্স টু দি পাওয়ার জিরো প্লাস ওয়ান তার নিচে হচ্ছে জিরো প্লাস ওয়ান প্লাস হচ্ছে সি আমরা এই এক নম্বর সূত্র অনুযায়ী 
এটা লিখতে পারি তাহলে ইকুয়াল আমরা উপরে লিখতে পারি 0 প্লাস 1 মানে হচ্ছে x টু দি পাওয়ার 1 আর তার নিচে হচ্ছে 1 প্লাস হচ্ছে c তাহলে ইকুয়াল আমরা কি লিখতে পারি বলতো x প্লাস c এই কারণে এই সূত্রটি আমরা কিন্তু এভাবে দেখিয়েছি আশা করি এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছো এই হচ্ছে আমাদের দুই নম্বর সূত্র এখন আমরা এক নম্বর এবং দুই নম্বর যে দুটি সূত্র আমরা শিখলাম এই সূত্র দুটির একসাথে কিছু অঙ্ক আমরা করব তো মনে করো আমরা এক নম্বর একটা অঙ্ক করছি সেটি হচ্ছে এমন দেয়া রয়েছে ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন ফোর এক্স কিউব মাইনাস টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে থ্রি এই হচ্ছে আমাদের একটি অঙ্ক তার সাথে দেয়া রয়েছে ডেক্স আমরা কিন্তু এই অঙ্কটিকে চাইলে ভেঙে ভেঙেও করতে পারি আমি আগে তোমাদের ভেঙে করে দেখাচ্ছি ইন্টিগ্রেশন ফোর এক্স কিউব তার সাথে ডিএক্স থাকলো মাইনাস ইন্টিগ্রেশন টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার তার সাথে ডিএক্স থাকলো প্লাস ইন্টিগ্রেশন থ্রি তার সাথে ডিএক্স থাকলো অর্থাৎ এই ইন্টিগ্রেশন এবং এই ডিএক্স আমি ডিস্ট্রিবিউট করে দিয়েছি তাহলে কি হচ্ছে ফোর এক্স এর উপরে থ্রি প্লাস ওয়ান যেটি আমাদের এক নম্বর সূত্র নিচেও হচ্ছে থ্রি প্লাস ওয়ান মাইনাস টুয়েলভ থাকলো এক্স এর উপরে টু প্লাস ওয়ান নিচেও হচ্ছে টু প্লাস ওয়ান প্লাস হচ্ছে বলতো এটি দুই নম্বর সূত্র সূত্র অনুযায়ী কি দাঁড়াচ্ছে আমাদের থ্রি এক্স প্লাস হচ্ছে সি যেহেতু এর সাথে কোন সহগ চলক নেই অর্থাৎ তিনের সাথে কোন চলক নেই তাই আমি ধরে নিলাম এক্স টু দি পর জিরো রয়েছে এই আকারে আমি কিন্তু এই ফলাফলটি এখানে লিখেছি তাহলে ইকুয়াল টু ফোর উপরে এক্স টু দি পর ফোর ডিভাইডেড বাই ফোর মাইনাস টুয়েলভ উপরে এক্স এর উপরে থ্রি ডিভাইড বাই থ্রি প্লাস হচ্ছে থ্রি এক্স প্লাস হচ্ছে সি তাহলে ইকুয়াল এ ফোর এবং এ ফোর ক্রস তাহলে হচ্ছে এক্স টু দি ফোর ফোর মাইনাস টুয়েলভ এবং থ্রি ক্রস করলে হচ্ছে ফোর তাহলে হচ্ছে ফোর এক্স কিউব প্লাস হচ্ছে থ্রি এক্স প্লাস সি এটি হচ্ছে এই অঙ্কটির অ্যান্সার ওকে এরপরে আমরা আর একটি অঙ্ক করব দেখো আমরা যদি আর একটি অঙ্ক করি ধরো দুই নম্বর অঙ্ক ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন দেয় রয়েছে এক্স টু দি পর মাইনাস সেভেন তার সাথে ডিএক্স তাহলে কি হচ্ছে এক্স টু দি পর মাইনাস সেভেন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই মাইনাস সেভেন প্লাস ওয়ান প্লাস হচ্ছে সি অর্থাৎ যাই থাক না কেন এটি কিন্তু প্রথম সূত্রেই পড়েছে ইকুয়াল টু এক্স এর উপরে মাইনাস সিক্স ডিভাইডেড বাই মাইনাস সিক্স প্লাস হচ্ছে সি তাহলে আমরা লিখতে পারি মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স এক্স টু দি পর মাইনাস সিক্স প্লাস হচ্ছে সি আমি কিন্তু সাজিয়ে লিখলাম ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স এটাকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই এক্স টু দি পর সিক্স প্লাস হচ্ছে সি ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স এক্স টু দি পর সিক্স প্লাস হচ্ছে সি এই হচ্ছে এটার অ্যান্সার দেখো এখানে এই যে অংশটি আমি করেছি এই যে অংশটি আমি করেছি এই অংশটি কিন্তু অনেকে হয়তো তোমরা নাও বুঝতে পারো তাই এই অংশটি আমি তোমাদের একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি যে কিভাবে এটি হয় তোমরা দেখো এক্স এর উপর যদি মাইনাস থ্রি থাকে তাহলে আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য বলছি এই যে উপরে মাইনাস বা আমরা যে ইনভার্স বলে থাকি এক্স এর উপরে এই মাইনাস এই মাইনাসের জন্য ওয়ান এবং এই ভাগ টান হবে আমি আবার বলছি এই মাইনাসের জন্য ওয়ান এবং এই ভাগ টান আর মাইনাসটা বাদ দিয়ে যা আছে তা একবার নিচে দিয়ে দিতে হবে এভাবে তুমি চাইলে মনে রাখতে পারো তাহলে একইভাবে এক্স এর উপর যদি মাইনাস ফোর থাকে তাহলে কি হবে এই মাইনাসের জন্য ওয়ান এবং ভাগ টান এবং এক্স টু দি পর হবে ফোর তাই একইভাবে এক্স ইনভার্স সিক্স ছিল 
ए माइनस एर जोनो वन एवं ए भागतन हुए चे और एक्स टू दी पर सिक्स हुए चे आशा करी विषय टी उस ते पेरे चो ए हो चे तो मदर दुई नंबर ओंको ए पढ़े अमी अरक टी ओंको कोरे दिच्छी देखो मने करो एम अंदर हुए चे तीन नंबर ओंको इंटीग्रेशन बर्गमूल x प्लस होते हैं वन बाई स्क्वायर रूट x तथा थे रोचे dx एक ही भावे इंटीग्रेशन रूट ओवर x dx प्लस इंटीग्रेशन वन बाई रूट x dx अलग तक करने लम इक्वल इटर शुद्ध फैला जाते हैं ना ताई इंटीग्रेशन x टू दी पर हाफ dx plus integration 1 by x to the power half dx आमें calculation कोरे निच्छी और साथ प्रुथम शुत्रो जाते आमें फिल्द पाड़ी शे फर्मेट्ट आमें शाजी निच्छी इक्वाल एटा प्रुथम शुत्रेर फर्मेट आकारे दारी गिये छे आमें आबार लिखे एटाके x to the power half तसाथे dx plus एटाके गिन इंटीग्रेशन x टू दी पर माइनस हाफ दशते होते हैं dx कारण कि कारण देखो अमी जो दी x के ऊपर इन्वर्स सिक्स नहीं ताहले किंतु अमी वन बाई x टू दी पर सिक्स लिखते पड़े अब जो दी x के ऊपर अमी माइनस वन बाई टू नहीं ताहले किंतु अमी लिखते पड़े माइनस एक जोनो वन एवं ए भागतन और x टू दी पर ताई एटी थकले अमें एटी लिखते पड़े अब एटी थकले अमें एटी लिखते पड़े ये इन्वर्स से कारण है कि तो अमें एटी के भावे लिखे चें ये बार हम रा एक नंबर शूत्रे प्रयोग कर जन्नो अंकुटी ठीक ठाक करे फेले चें ताहले शूत्रों टी प्रयोग हुए एक्स टू दी पर ऊपर हाफ दशते प्लस वन नीचे होते x to the power ऊपर होता है minus half plus one नीचे होता है minus half plus one plus होता है ever से अर्थात जो तो कौन ना plus one जोग होता है तो तो कौन है integration अपुन dx से नोट अगेन तो उठे जावे ना ओके हम लोग किन्तु इखान तक ये पोर्शन तो शाधरण गणितिक कैलकुलेशन करें ची आर एर पढ़े किन्तु हम लोग इंटीग्रेशन करें ची जोखनी हमारे इंटीग्रेशन करा हुआ अर्थात हम लोग प्लस वन जोक कर बो तो खनी किन्तु हमारे रे इचिन हो गुलो उसे जावे अर्थात ये इंटीग्रेशन चिन्ह है वंगे डीएक्स चिन्ह उसे जावे तो हले इक्वल किधर अच्छे एक्स टू दी पावर इखने लाशोगो है दुई तो हले एक चोक दुई एक ही भावे नीचे लशोगो होते दुई ताले ऊपरे माइनस वन प्लस टू ऐखने वो लशोगो दुई ऊपरे माइनस वन प्लस टू प्लस होते सी ताले ए कैलकुलेशन टेकी हवे एक्स टू दी पावर थ्री बाय टू नीचे हवे थ्री बाय टू प्लस एक्स टू दी पावर दो एट थे के माइनस एक के ले हवे एक अर्थात नीचे था के दुई डिफरेंट बाय एक बाई होता है दुई इक्वल अच्छा प्लस सी प्लस सी था क्लो इक्वल ताहले किधर आते हैं एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू ए जी भाग चीन नोटी ए भाग चीन नोटी जो दी गुन होए जाए ताहले टू ऊपर चला जाए थ्री नीचे चले आशे लेकिन तो गुन चीन नो प्लस एक्स टू दी पावर हाफ ठीक था क्लो ताहले की था के ऊपरे टू चले जाए ताने से वन चले आशे प्लस होते सी ताली को अलग ना की लिखते पड़ी टू बाई थ्री टेस्ट हमने लिखते पड़ी टू बाई थ्री एक्स टू दी पॉट थ्री बाई टू प्लस टू टेस्ट हमने चले आश्ल एक्स से ऊपरे हाफ प्लस होते सी ये ठीक होता है हमारे रंग का आंसर अब अगर किंतु चाहिए � यह होता है हमारे तीन नंबरों को ये बार देखो हम रे आरेक्टिशुत्रों देखा थे शुत्रों नंबर 
তিন তাহলে সূত্র নম্বর তিনে আমরা একটা ছোট্ট সূত্র দেখাই তো আমরা যদি এমন দেখাই যে ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পাওয়ার এক্স তার সাথে হচ্ছে টি এক্স এতক্ষণ কিন্তু দেখো চলক ছিল নিচে তার পাওয়ার ছিল সংখ্যা এবার ই এর উপরে চলকটা চলে গিয়েছে অর্থাৎ সূচকের সমাকলন আমাদের কিন্তু করতে হবে তাহলে ইকুয়াল এর সমাকলন হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস হচ্ছে সি অর্থাৎ যা ছিল তাই থাকবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আসলে কি যা ছিল তাই আনসার এখানে কিন্তু ভেতরে কিছুটা মেকানিজম রয়েছে আমরা এই মেকানিজমটি ধরার জন্য এই সূত্রের একটা অঙ্ক করি ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পর ধরো থাকলো টোয়াইস এক্স তার সাথে ডি এক্স এই অঙ্কটির ফলফল কি হবে ই টু দি পর টোয়াইস এক্স প্লাস সি এই অনুযায়ী হওয়ার কথা কিন্তু না উপরে যে সংখ্যাটি রয়েছে অর্থাৎ এখানে যে এক্স ছিল এই এক্স এর সাথে রয়েছে টু তাই নিচে আমাদের দিতে হবে টু প্লাস হচ্ছে সি তাহলে তিন নম্বর সূত্রটি আমরা যেভাবে দেখছি অঙ্ক কিন্তু ঠিক একইভাবে হচ্ছে না তাহলে দেখি আমরা আর একটি অঙ্ক করার চেষ্টা করি যদি থাকে ইন্টিগ্রেশন ধরো এমন থাকলো ইটি দি পাওয়ার টেন এক্স তার সাথে ডি এক্স তাহলে ফলাফল কি হবে ইটি দি পাওয়ার টেন এক্স ডিভাইডেড বাই টেন প্লাস হচ্ছে সি আশা করি বুঝতে পেরেছ অর্থাৎ ই এর পাওয়ার হিসেবে যা রয়েছে সেটি পুরোটাই একবার উপরে লিখতে হবে এবং উপরে যে অংশটুকু থাকবে অর্থাৎ ই এর পাওয়ার যে অংশটুকু থাকবে সেটিকে অন্তরীকরণ করে নিচে বসাতে হবে নিচে বসাতে হবে আমি আবার বলছি এর নিয়মটা কি হচ্ছে ই এর পাওয়ার হিসেবে যা থাকবে পুরোটাই একবার লিখতে হবে অর্থাৎ ই সহ এবং উপরে ই এর পাওয়ার যা আছে সেটির অন্তরীকরণ করে নিচে বসাতে হবে প্লাস সি তাহলে তোমরা হয়তো বলবে যে তাহলে এই সূত্রটি কিভাবে হয়েছে দেখো এটা যদি আমি করি এর পাওয়ার হিসেবে যা আছে তাই একবার উপরে হয়েছে ডিফাইডেড বাই এক্স এর অন্তরীকরণ কত বলতো ওয়ান প্লাস হচ্ছে সি আদতে নিচের ওয়ান মূল্যহীন এটি দি পাওয়ার এক্স প্লাস সি এই কারণে কিন্তু এই অঙ্কটি এভাবে হয়েছে অর্থাৎ সূত্র তিন নম্বর এভাবে প্রয়োগ হয়েছে ঠিক একইভাবে তোমাদের বইতে কিন্তু চার নম্বর সূত্রটি দেয়া রয়েছে এইভাবে দেখো ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স তার সাথে ডি এক্স এটিকে সূত্র নম্বর চার বলা হয়েছে আসলে সূত্র চার বলার দরকার ছিল না এটি হচ্ছে ইকুয়াল ই এর পাওয়ার হিসেবে যা আছে তাই একবার হবে উপরে ডিভাইডেড বাই মাইনাস এক্স এর অন্তরীকরণ কত মাইনাস ওয়ান প্লাস হচ্ছে সি তাহলে ইকুয়াল কি হচ্ছে মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স প্লাস সি এই সূত্রটি তোমাদের বইতে চার নম্বর সূত্র হিসেবে দেয়া রয়েছে আদতে টিকে চার নম্বর সূত্র না দেখালেও চলতো তো যাই হোক যেহেতু দেয়া রয়েছে তাই আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি একটি সূত্র বাড়লো তোমাদের তাহলে আমি যদি এই সূত্র অনুযায়ী আর একটা অঙ্ক করি তাহলে ই টু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন তার সাথে ডি যদি থাকে তাহলে কি হবে ই এর পাওয়ার হিসেবে যা আছে তাই একবার উপরে হবে নিয়মটা দেখো এবং ইয়ের পাওয়ার হিসেবে যেটি রয়েছে সেভেন এক্স এই সেভেন এক্স এর অন্তরীকরণ কি মাইনাস সেভেন এটা একবার নিচে হবে প্লাস হচ্ছে সি আমরা এই আকারে অ্যান্সারটা কিন্তু রেখে দেব অথবা যদি আমরা মনে করি যে আমরা মাই ওয়ান বাই সেভেন সামনে মাইনাস রাখব রেখে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন এক্স তার সাথে প্লাস সি এভাবে অ্যান্সার রাখবো তাও কিন্তু আমরা রাখতে পারি তো দরকার নেই এভাবে রাখার আমরা এভাবেই অ্যান্সারটা রেখে দেব এই হচ্ছে তোমাদের দুই তিন এবং চার নম্বর সূত্র প্রয়োগ এর নেক্সট ক্লাসটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে ভিডিওটি এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে